¿Qué tal compañeros allá en la ciudad de Aguascalientes? Mi estimado Isaac, mi estimada Karen, Ale Talamantes, qué gusto saludarlos como todas las semanas desde acá, desde la ciudad de Morelia. Muchachos, me encuentro en, en la Calzada San Diego, me encuentro aquí en la Calzada San Diego porque es en esta zona del centro donde se alberga una de las historias o una de las leyendas más representativas de la ciudad. Por supuesto, está involucrada una casona del tiempo del virreinato, Está involucrada, por supuesto, también este andador que corre desde el inicio de la avenida Madero y termina en el antiguo eh, templo de, dedicado a la, Virgen, a la Virgen de Guadalupe. Esta calzada tiene como particularidad unos frenos altísimos, muy frescos, donde puedes venir a pasar un rato bastante agradable. Está, está bardeado o rodeado por unas bancas, por unas bancas en cantera, en cantera rosada. Desde aquí, señores, en estas paredes se alberga una historia bastante, bastante interesante que a continuación yo, Mario Alberto del Bambán Hernández, se las voy a contar. Es la leyenda de la mano de la reja. En aquel entonces, en esta casa habitaba un hidalgo tan noble como el sol y tan pobre como la luna. Sus abuelos allá en la madre patria habían hospedado en su casa a don Carlos V y a don Felipe II. Su padre había sido real trinchante, camarero secreto y guardia del corps de don Felipe V. Él se llamaba Juan Núñez de Castro, persona con más sangre azul que otros. Venía de la España él, su esposa Margarita de Estrada y su hija única, Doña Leonor. Doña Margarita era su segunda esposa. Su pupila azul parecía nadar en un fluido de luz gris dentro de un cerco de pestañas desteñidas. La nariz roja y curva, como de águila, le daba el aspecto de haber sido en su tiempo gitano de pura sangre. Era rabiosa más que un perro y furibunda como una pantera. Margarita no quería a su hija Leonor. Leonor, en cambio, era una rubia hermosa, blanca como las nubes y con ojos azules como el del color del cielo despejado. Era una señorita amable y cariñosa. Doña Margarita, Leonor y su señor padre habitaban esta casona que se encuentra aquí a mis espaldas. ¿Por qué no fue buena la relación entre madrastra y jastra? ¿Por qué no pudo existir una relación de amor si es que los unía el cariño por un padre? Acompáñenme a descubrir la historia de la mano de la reja. Como don Juan Castro era comerciante, siempre estaba en Filipinas y España, cosa que lo obligaba a dejar a Leonor con su madrastra, doña Margarita de Castro. Leonor no hablaba mucho con doña Margarita y muchas veces estaba siempre en el balcón de su habitación. A escondidas de su madrastra, ella curaba las rodillas y las heridas de los fieles que iban al santuario guadalupano, cosa que hizo la llamaran el Ángel de San Diego. Una tarde pasó un capitán por su ventana y se quedó a platicar con ella, pues pensaba que era bondadosa y noble. Ella salía a hablar con él a escondidas de la madrastra que dormía. Leonor cerraba la puerta de su habitación y salía donde se quedaba de ver con el capitán. El capitán ponía a una persona encargada disfrazada de fantasma para poder asustar a la gente que por ahí pasaba y no dar noticias a Doña Margarita. Un día, este le propuso matrimonio a Leonor y Leonor quería contarle a su padre, el cual no se encontraba en casa. Doña Margarita se enteró que estos se veían escondidas y llena de ira. Decidió tomarla del brazo, encerrarla en el sótano con llave y dejarla ahí. Margarita no tuvo piedad y la dejó ahí encerrada, prohibiéndoles a los trabajadores dejarla salir o alimentarla. Leonor, con demasiada hambre, sacaba la mano para pedir un pedazo de pan a la gente que por ahí pasaba. Doña Margarita se enteró y le prohibió a la gente darle de comer a Leonor. Esta es la ventana del sótano donde fue encerrada la señorita Leonor por su madrastra. Eh, también fue privada de sus alimentos y obvio está, obvio es que no tenía el contacto con absolutamente ninguna persona. ¿Quieres descubrir cómo termina la historia? Créemelo, te vas a sorprender. Tiempo después, regresando Margarita de un viaje, quiso saber qué había pasado con Leonor. Estaba preocupada. Cuando abrió la puerta de su habitación, estaba muerta y en descomposición. Doña Margarita fue encerrada y el capitán dio órdenes de vestir a Leonor de novia para casarse con ella y después llevarla a enterrar al santuario de la Virgen de Guadalupe. 
Compañeros, pues hemos llegado al final de esta leyenda bastante interesante. Son de una de muchas que alberga la ciudad de Morelia, así que pues espero que les haya gustado este recorrido por aquí, por, el, por la calzada San Agustín, por esta casona virreinal, que créamelo, está, está bastante interesante que usted pueda venir a, a, a Morelia. Muchachos, eh, yo me despido, mi nombre es Mario Alberto El Bombar Hernández, sin antes recordarles que se dice todavía, dicen las, las personas que, que viven aquí en la ciudad, que Leonor a la medianoche saca su mano por, ese, por esa ventana donde fue encerrada, saca su mano y pide ayuda, pide algo de comer. ¿Será cierto? Yo los invito a que vengan a la ciudad de Morelia y lo comprueben, lo comprueben si es que son valientes como yo. Así que ya me voy, gracias, que la pase usted muy bien. Continuamos con más muchachos allá en el estudio, esto es Al Son del Sazón.